redes sociales y aquí la estamos cumpliendo. Eh, vamos a hablar con uno de los voceros del gobierno de México justamente en medio de esta crisis del COVID-19. Agradezco al doctor José Arturo Martínez Orozco, jefe de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, que nos acompañe en esta mesa. Doctor, no nos vamos a dar la mano. Así, mira. Gracias nos saludamos así, ¿no? Como una, como una reverencia, una reverencia. japonesa. ¿Todo así bien? Es. Todo muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Está, Todo ¿Hay bien. que estar tranquilos? Hay que estar muy tranquilos. Mira, dos cosas que nos deben de tranquilizar mucho es que las medidas de, de, de contener los casos en casa, el diagnóstico temprano, identificar, identificar casos tempranos, ha ayudado mucho el ejemplo es China, que han disminuido Aislo. mucho los casos. Exactamente. Eh, está, está bajando el contagio en China. Está lleva bajando Lleva cuatro o cinco días así. Baja, lleva cuatro o cinco días que prácticamente se están acercando a los menos de 100 casos al día. Uh -huh. Cuando llegamos a tener un momento eran más de 3.500 casos diarios que se encontraban. Ahora, en contraste vemos torpezas de aislamiento como lo que sucedió en Estados Unidos, en Texas, cuando no aislaron a, un, a, un, a, un, eh, a una persona portadora del virus. Lo mismo sucedió en Irán, lo mismo está pasando en Italia. Exactamente. Entonces, algo en muy Corea, importante. En Corea, en Corea que incluso hubo una secta que le valió gorro cualquier recomendación que, que hiciera su gobierno y que ha generado cualquier cantidad de, de infecciones y hoy son corresponsables de esas infecciones. Exactamente, y esos errores en los aislamientos y en la detección temprana de casos pueden hacer que el brote crezca más dentro de ciertos países. Es por eso que aquí en México debemos estar muy alertas y seguimos vigilando ante cualquier paciente sospechoso, inmediatamente aislarlo en la unidad de salud donde llegue el paciente y esperar a que las autoridades sanitarias, la jurisdicción sanitaria acuda para el diagnóstico o realizar la prueba. Muchos me preguntan, doctor, pero no se tiene inmediatamente la prueba, o sea, realmente debe de entender tu auditorio que más que tener la prueba diagnóstica es que si hay un paciente sospechoso, contenerlo en la unidad médica donde llegue y esperar a que se haga la prueba, o sea, no es algo urgente. Y si el paciente requiere una hospitalización, se hará la valoración clínica y pues obviamente seguir las medidas de prevención para que no se infecten los trabajadores de la salud. Ahora, lo que hemos sabido en las últimas 24 horas es que hay por lo menos 29 estados que ya están armonizados, digamos, en eh, los procedimientos y el protocolo de valoración de la enfermedad para tener un negativo o un confirmado, ¿correcto? Así es, que fíjate, algo muy importante que hacer tu auditorio, desde poquito más de mediados de febrero ya el país llevó dos cursos importantes, uno para médicos, para capacitadores, para ir a sus estados a capacitar médicos y a la par uno para diagnóstico en más de 31 unidades del país, uh -huh. que son las mismas unidades que monitorizan influenza y que están haciendo a la par el diagnóstico de coronavirus 2019 el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. Ok, ahora, seguimos con la confirmación, cinco personas infectadas, el paciente 1 ya está en su casa. El paciente 1 ya está en su casa, le hicimos varias pruebas, el virus disminuyó bastante. ¿Qué síntomas tenía el paciente 1? Pues es un catarro común, tos, gripe, un poco dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre un día... Eh, y que básicamente es lo que han tenido los demás pacientes. O sea, afortunadamente en México todavía no hemos tenido un caso que requiera hospitalización o un caso crítico. ¿Hay edades donde se vuelve más peligroso el COVID? Claro, fíjate, el COVID se vuelve más peligroso con pacientes de más de 60 años, pero más que la edad también son las comorbilidades, que tengan diabetes, hipertensión, cardiopatía, CEPOC, asma, son los que más los llevan a que puedan ingresar a un hospital. Ok, es verdad que en países donde, eh, digamos, el ambiente es más cálido el COVID se propaga menos? Mira, eso todavía no hay nada, o sea, nada certero. Lo que sí te puedo decir es que otros tipos de coronavirus, tanto en la literatura médica como en la página del INER, ustedes lo pueden ver ahí en información de otros virus respiratorios, en las épocas de invierno, hay, otoño invierno, hay más circulación de coronavirus. Pero realmente durante todo el año los, circula, los coronavirus pueden circular. No sabemos si realmente la llegada del calor va a hacer que disminuya la cantidad de casos de coronavirus. Seguramente va a haber, pero pues no lo sabemos. Es un nuevo virus que apenas estamos analizando y que tu auditorio debe saber qué es lo que estamos día a día actualizándonos en la información médica y lo que sale de otros países para saber el comportamiento del virus. Ahora, es... Médicos mexicanos, científicos mexicanos han estado analizando precisamente la propia, la propia genética, no sé cómo llamarlo en términos científicos, de eh, la evolución de, del virus y ha estado compartiendo esta información a nivel internacional. Claro. Fíjate, un grupo, un grupo de, de mexicanos, eh, del primer caso que llegó a México del coronavirus, se hizo la secuenciación genética y se subió a una red internacional para ver el comportamiento genético del coronavirus. No es que hayamos descubierto el hilo negro ni nada, solamente aportamos más información a todas las 
las secuencias genéticas de los coronavirus que están circulando y esa información ya está disponible para la literatura internacional médica. Ahora, se está conteniendo, ¿no? O sea, la impresión es, eh, hablabas, Doc, de China, estamos hablando de las medidas que están tomando en Europa, estamos, bueno, estamos, fíjate, en algún momento Estados Unidos insinuó cerrar la frontera para que no se contagie de lo que venga en términos de COVID-19 de México, cuando son ellos los que no tomaron las previsiones y están teniendo casos tremendos, lo que está pasando en Washington, lo que está pasando en Texas, es de una torpeza eh, criminal. Pero, pues, finalmente el COVID-19, no sé, ¿tú qué opinas, doctor? ¿No es más letal, no es más peligroso que la influenza, por ejemplo? Fíjate, el, el último reporte más grande fue de los CDC chinos de casi 50 mil casos positivos a COVID-19 y más del 81% de los casos son gripes, catarros comunes. Esto es muy importante porque es información médica fidedigna para que no haya pánico de que esto mata y esto hace que la gente se ponga muy enferma. Y menos del 4%, bueno, 4% en promedio van a una terapia intensiva. Y la mortalidad en general de este coronavirus ha sido del 2%. Entonces, se mantienen las tasas muy bajas. Vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a tranquilizarnos, vamos a tomar medidas de precaución, que, pero no entremos en... en paranoias. Y por ejemplo, hay países que esto es Psicosis. importante que tu auditorio lo sepa, donde han reportado menos del 1% de muerte o hay países, por ejemplo, Singapur, de los 18 casos que lleva, ni una sola muerte. México no lleva una sola muerte. México tampoco. Entonces Hay, hay 38 países. casos sospechosos, hay 5 confirmados, ni una sola muerte. Ni una sola muerte, así es. Ya cambió la manera de estornudar en México, nos estábamos burlando de eso ayer, aquí uno estornuda y pues lo... Bueno, a ver, hay escenas de golpes en, en, en Inglaterra, hubo escenas en claro. Francia donde a, eh, alguien incluso con rasgos asiáticos o que estornudaba era golpeado. En México afortunadamente no hemos llegado a eso, aunque sí eh, de repente cierta, cierto rechazo a Exacto. alguien que haya viajado a China, no como este caso en Morelos de la maestra a la que no dejaron eh, regresar a trabajar. Pero a ver, ¿cuáles son las medidas, digamos ya bien dimensionadas, bajándole de marando de pamar, como decimos claro. acá, mara de pamar, no, no exageres, pero sí, sí prevén, sí prevé cuáles son las medidas que hay que tomar eh, a la hora de convivir en la oficina, en la casa, etc. Si, hay, si empieza a haber una transmisión activa dentro de nuestro país, que afortunadamente todavía no tenemos esa fase, pues tenemos que empezar a dejar de saludar de beso, de mano, estornudar o toser con etiqueta, que es en la parte interna del codo, que eso es lo que debe de saber tu auditorio. Sí, nada de que de ir caminando, porque no falta el que le hace... Y luego traza, parece competencia de ver quién llega más lejos. Y luego muchas veces traen un pañuelo en el saco y ese mismo se lo están reutilizando. O sea, si vas a toser o estornudar con un pañuelo, tienes que desecharlo anótalo, inmediatamente. Potro, anótalo, Potro. Gracias. ¿Qué más, doctor? Y es pues básicamente eso, identificar tempranamente los casos y una cosa que le pido mucho a las personas a que han estado en aislamiento, que han sido positivas, completar los 14 días de la cuarentena es fundamental para contener el caso. El estudio más grande que se hizo por una revista médica, si detenemos esto en el aislamiento con los contactos y los casos, se puede tener la cadena de transmisión en el 90% de los casos. Pues eso ayuda muchísimo y como lo podemos ver, pues China está dando el ejemplo de cómo la contención ha sido muy importante para evitar la transmisión dentro del país. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti gracias por, por la invitación. Gracias por la información y ojalá pueda eh, regresar pronto, ¿no? Aquí estaremos al Y pendiente. platicamos de la actualización acerca del coronavirus. Así es. Muchas gracias. 